ഹലോ മലയാളീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ സിനി തോമസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാവ മലയാളിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ വളരെ 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 സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഹെബ്രോൺ എന്നാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു സദേൺ പോർഷനാണ് ജെറുസലേമിൽ നിന്നും ജെറുസലേമിൽ നിന്നും സൗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്ന ഒരുപാട് വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ട് അവർ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു യഹൂദനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഏറ്റവും വിശുദ്ധം എന്ന് കരുതുന്നത് ജെറുസലേമാണ് ആ ജെറുസലേമിന് ശേഷം ദ സെക്കൻഡ് ഹോളിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ജൂഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലമാണ് ദ ടോം ഓഫ് പാട്രിയാസ് നമ്മളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹം ഇസാഖ് യാക്കോബ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരെ അടക്കം ചെയ്തേക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മിത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ കൊതിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നതിൽ ഒരു ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി തിരക്കി അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് തന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫുൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ആ രീതി പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി കയറി പോകാം ഇവിടെ വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ ഒരു പച്ച കളർ ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ടച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് സാധാരണ യഹൂദരുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടളപ്പടിയിൽ കാണാറുള്ളതാണ് അവരിങ്ങനെ തൊട്ടും മുത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ കയറുന്നത് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സംഹാരകൻ യഹൂദരുടെ യഹൂദരുടെ വീടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആക്രമിക്കാതെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നും അവർ അവരുടെ കട്ടളപ്പടികളിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മെസൂസ എന്നാണ് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പച്ച വാതിലൊക്കെയാണ് അതൊരു മുസ്ലിം ടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് യഹൂദർക്ക് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും ആ പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സിനഗോഗ് മാതിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ മനസ്സിലാ കണ്ടോ ഇവിടെ അവരുടെ വിശുദ്ധ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന ഒരു സിനഗോഗ് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലേക്ക് സക്രാരിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈന്ദവ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു എന്താ ദേവി വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമൊക്കെ വെക്കുന്ന അത്ര വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സിനഗോഗിനുള്ളിലെ വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇതിനുള്ളിലാണ് അവർ തോറ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ തോറ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോളി ആർക്കെന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവരുടെ മതത്തെപ്പറ്റി അത്ര അധികം പാണ്ഡിത്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടറിവ് വെച്ചിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്നൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല നമ്മളിതേ 
ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പഴക്കം അറിയണമെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ ഈ കല്ലേലോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ കണ്ടോ ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ പഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഹീബ്രൂൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താന്ന് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് റെസ്പെക്ട് ദ സാൻ സിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഹോളി സൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പവിത്രത നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഹോളി സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മാന്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്സുകൾ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ധരിക്കരുത് അത്യാവശ്യം ദേഹമൊക്കെ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇറക്കമൊക്കെയുള്ളൊരു വസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ ധരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കവാടം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദർക്ക് പ്രവേശനം അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം കണ്ടോ ഈ മേള പാറയൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം വീഴും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പാറയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് അല്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പച്ച വാതിലാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഹലോ അനിമ ഹോദു നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിൽ ചെന്നാലും ഇന്ത്യയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനാവും അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന യഹൂദൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ചോദിച്ചു എന്നെ പറ്റിയും തിരക്കി വളരെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഇടപെടൽ അതുപോലെ വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഈ മകളാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ യഹൂദനെയാണെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അദ്ദേഹം എന്നോട് പങ്കുവെക്കുകയും ഉണ്ടായി അവരനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഹീബ്രൂലാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് ഹീബ്രു അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ യാത്രകൾ നമുക്ക് നല്ലതും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതുമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നൽകും ചിലപ്പോൾ മോശമായ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര മുന്നോട്ട് തുടരാം നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് പൂർവ്വ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ സ്മാരകമാണ് യാക്കോബ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മകനാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് യാക്കോബ് ഈജിപ്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ മണ്ണിൽ അവർ ഉറങ്ങുന്ന അതേ മണ്ണിൽ തന്നെ തന്നെയും അടക്കണം എന്നുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജോസഫ് സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാഗ്ദാനം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക യാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കറുപ്പും ആ വെളുപ്പും കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഭിത്തിയിൽ ചുമപ്പും വെളുപ്പും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ പച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമയത്ത് മാംലൂക്കളുടെ സമയത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കവറിങ്ങും 
ഈ ഷോപ്പ് കളറിലെ കവറിങ്ങും അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മാമലൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചുവരെഴുത്തുകൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ചുമല കവറിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒരു പില്ലർ പോലെ ഒരു സ്മാരകമുണ്ട് ആ സ്മാരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറോദോസിൻ്റെ കാലത്ത് ഹെയറോദോസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ആ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ഈ അറബിക് ഭാഷയിലെ അറബിക് ലിപികളും അറബിക് മുസ്ലിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചുവരെഴുത്തുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ യാക്കോബിൻ്റെ കബറിട കബറിട അല്ല യാക്കോബിൻ്റെ സ്മാരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം കുറച്ചിട്ട് പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഓരോ വിരികളൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ എഴുതി അവരുടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പള്ളിക്ക് സമർപ്പിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴികൾ ഒരുപാട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമാണ് കണ്ടത് യാക്കോബിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾക്ക് അബ്രാഹാം ഇസഹാഖ് ഇസാഖിൻ്റെ മകൻ യാക്കോബ് ഇവിടെ ഇത് യഹൂദരുടെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് യഹൂദരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ അവരുടെ ഹോളി ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇവരുടെ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ പഴക്കം ചെന്ന ഒരുപാട് ചുവരെഴുത്തുകൾ ഇവിടെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മതപരമല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ട മുസ്ലിംസിൻ്റെ സിമ്പിളായ നിലാവും നക്ഷത്രവും ഒക്കെ ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കബറിടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ കബറിടം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ സ്മാരകം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഹൂദർ നബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണെന്നാണ് യഹൂദരുടെ വിശ്വാസം എല്ലാം ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളും കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അതാണ് നമ്മളുടെ മതം കണ്ട നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പോലത്തെ അതുപോലത്തെ കറുത്ത തുണികൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കവാടമാണ് ഈ തറകൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അബ്രാഹത്തിന്റെ സ്മാരകം
ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടും ഒരു നല്ല ചുവർ ചിത്രമുണ്ട് ത്രൂ പൊക്കത്തിലൊക്കെ ചുവർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചുവർ ചിത്രങ്ങളുടെ മനോഹാരിത അത്രത്തോളം വിശാലമായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അബ്രഹത്തി അബ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ എബ്രഹാം എന്ന് പറയും അബ്രഹാം എന്ന് പറയും ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയും മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയും മൂന്ന് ജനത മൂന്ന് മതങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു പിതാവ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ വിശ്വാസ സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സെക്കൻഡ് ഹോളിയസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹെബ്രോണിലെ ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് യഹൂദ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വുമൺ സെക്ഷൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കൈയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പതയൊക്കെ അറിയത്തില്ല നമ്മളിനി വുമൺ സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൂർവ്വ മാതാവായ ലേവിയുടെ സ്മാരകത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും യാക്കോബിന്റെ സ്മാരകത്തിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം കാണാൻ കേട്ടോ ാണ് പൂർവ്വ മാതാവായ ലയയുടെ സ്മാരകം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓരോ സ്മാരകങ്ങളുടെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കവറിങ് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മൊനുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പില്ലർ പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഏറെ ദിവസത്തിൻ്റെ കാലത്തും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കവറിങ് മാമലൂക്കുകളുടെ കാലത്തുമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ രണ്ടായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അബ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയുടെ സ്മാരകം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ യഹൂദരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിംസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ലീഗലി അലൗഡ് ആണ് പക്ഷേ അവർ ഇപ്പം റംസാൻ മാസമായതുകൊണ്ട് കേട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാം Oh, shit. 
ഇത് എല്ലാ സിനഗോഗിലും കാണുന്ന ഒരു കെടാവളക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെബ്രോണിൽ എറണു നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒലിവെണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളരെ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒലിവെണ്ണയാണ് ഇവർ ഈ കെടാവിളക്കിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് സാധാരണ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കെടാവിളക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഒലിവെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ സിനിമോഗിലും ഉള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് പക്ഷേ പലയിടത്തും എണ്ണ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ആണ് ബട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതി തുടരും ഇവിടുത്തെ തറകളൊക്കെ ജെറുസ്ലേമിലെ പോലെയാണ് അപ്പം ഈ നമുക്ക് തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് നിങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഇവിടെ ഒരുപാട് യഹൂദര് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെഴുതിരികൾ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ യഹൂദരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ പി മാമുലൂക്കുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മളെ പച്ച കവറിങ്സ് കുറേ അറബിയിലുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അപ്പോൾ ആ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ പള്ളിയുടെ ആ ഒരു ശില്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപഘടന അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ ആ മുകളിലേക്ക് നോക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവകാശ തർക്കങ്ങളല്ല നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും നമ്മൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോലെ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റലായി പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെ പോലെ മുസ്ലിമും യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹിന്ദുവൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മത്സരബുദ്ധിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേറെ യഹൂദർക്ക് വേറെ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോവാം യഹൂദരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ അതായത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാറയുടെ യാക്കോബിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലൈലിയുടെ സ്മാരകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇസഹാക്കിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ റബേക്കയുടെയും ആ ഒരു സ്മാരകം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പതറിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇതൊരു പുണ്യഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പോരാത്ത ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗെയിം മുസ്ലിംസ് സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ യഹൂദർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിച്ഛേദനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണൊന്ന് പതറിപ്പോയത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ കയറ്റി വിട്ടേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വിടാൻ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സബലി സബലീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ച് നോക്കാം പോയ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ വലിയൊരു കാഴ്ച അല്ലേ അപ്പോൾ ഷലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ വന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോവാം വീഡിയോയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ലെന്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ച